Hello, hello. Hello, guys. How are you? Hello. Can you hear me? Si me escucha. Hello. Hello. Si me escucha. Hello. Yes. All right, good. Thank you. Okay, how is your Tuesday? ¿Qué tal de martes, guys? Mm -hmm. Good. So, so. Uh huh. Good. Yes. Good. All right, good. <laughs> Okay, so now let's go here. Porque oigo eco. Let me see. All right. Okay, so now let me share with you so we can start. And we go here today. We have session number two. And now we have, okay, don't forget los requerimientos, guys. Siempre con camarita encendida. Please stay here, all right? And then we have here the class agenda. We have a small review and also how to use the ING forms after prepositions, all right? So now before we start, let me check the attendance. Okay, so we can start. Okay, let me see. Okay, Carlos Armando. Pero si va a poder participar, yes. Carlos, yes. All right, so let's go here. You know what to do. Ada Concepcion Romero. No, Ada. All right. Carlos Armando Carpio. Present. Débora Yamilet Campos. Present teacher. Solamente de que voy en el autobús a un camino a casa. Ah, Así que no okay. voy a poder tener encendida la cámara y creo que ni participar. Ah, ok. Cuando llegue a su casa, nos avisa, all right? Ok. Ok, good. Thank you. And now, uh, 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 let me go with Delia Pastora González. Denis Alexis Nolasco, Elmer Leonardo Sánchez. Okay. Present, Miss. Eh, miss, este, estoy en una reunión ahorita, ya voy a activar la cámara dentro de unos minutos. Ah, ok. All right, thank you. Uh, Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Present teacher. Karina Abigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. Present. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María del Carmen Recinos. Present. Nelson Isidoro Escobar. Paola Beatriz Ramírez. Present, me. Reina Margarita Cortés. Present. Rigoberto Antonio Realegueño. Y Judith Yvette León. Present, me. All right. So now here we go. Okay, good. Let me just check. Okay, Carlos Armando, si puede participar. All right, good. Okay, so now, guys, here we go. Let me share with you now my screen. And now we have here this topic today. 
And we have the company identity o identity. I, it depends. Ahí va a depender como usted lo quiera pronunciar. Si dice identity, suena más como British, como de pronunciación del UK. Y identity sería como de US, right? All right. So now, the first question for you guys. What is an organization chart? ¿A qué se refiere? Organization chart. ¿Alguien sabe? Uh -huh, this one. Organization, organization chart. Uh -huh. What is that? Organization chart. What is that, guys? In Spanish? Un, ¿Cómo se llama esto? Organigrama. All right, un organigrama. En este caso de la institución o de la organización, right? Okay, and then we have why are organization charts important for businesses? ¿Por qué son importantes, guys? Mm -hmm. Why? Uh -huh. Why, guys? ¿Por qué creen que son importantes los organigramas? Why? Because you know where is your, where, where you are. <laughs> okay. Para saber dónde está ubicado, right? Okay. And you know the boss. Uh -huh. Who is your boss? Uh -huh. And uh, you know um, who is your responsibility. Ajá, uh -huh, your responsibilities, right? Okay, en este caso, guys, are you familiar with the organization chart of your company? Si ¿Sí les es familiar su, su organigrama, el donde ustedes trabajan? Yes. Yes, no. Veo caras así con, I don't know. <laughs> All right. So now, in this case, basically, right, eh, lo más importante es, de repente surgen situaciones donde alguien llega y le dice, quiero que haga esto, esto y esto. Tú usted le dice, no, usted no es mi jefe, right? Entonces, así tal cual. Usted sabe quiénes son los que están arriba de usted. O sea, en este caso, quiénes están o de quién depende usted, right? Ok. Uh, ok, Reina. All right, so now we go here. In this case, we have some vocabulary, right? So now, ahora lo vamos a hacer diferente, guys. Yo se los voy a repetir dos veces. Pongan atención. Si pueden ahí con mute, teniendo el micrófono apagado, ustedes pueden repetir, ¿ok? Pero esta vez solo me van a escuchar a mí, ¿ok? Al final vamos a ver si tienen alguna duda o algo. Y luego yo les explico, okay? So now, hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together. But the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. All right. And now let's do it one more time. Siempre escuchando, right? Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. 
I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. All right. So now, guys, do you have questions? ¿Alguna duda con alguna palabra? Yes, no? No? All clear? Awesome. All right. Safety. Chair, could you repeat uh, how do you pronounce re um, responsibly? Responsibly. Ah, this one. Yes. Okay. Responsible. Uh, responsible. It's like this responsible. No les pongo ball porque no decimos responsible, right? Sino que ball. Uh huh. Responsible. Okay. Another one? Yes. Uh, the next line. I I see I'll be the part of the... I'll be the part... Ah, maintenance. Maintenance. Uh-huh. Let me have it here. Maintenance. 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 Ajá, creo que así. Maintenance. Ajá. Ok, another one. Yes, saf, saf, safety or safety. Ah, ok. Eh, let me see. Safety. 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 G. Oh, like this. Safety. All right. Another one? Eh, en el cuarto diálogo, I see. Huh? I, no sé qué. Ah, okay. I'll. 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 Uh -huh. Es contracción de qué? De I will. Del futuro. I, sorry. I will, la contracción es I'll. Uh -huh. Entonces usted la pronuncia como que fuera la, la de, como decir I, right? Solo lo termina con L, I'll. Uh -huh. I'll. Uh -huh. All right, good. Another question? Question? Pronunciation? Yes? No? Okay, so now, guys, we are going to practice in the breakout rooms to see if we have it clear. So now let me send you this one. Okay, in the in the WhatsApp chat. Let me go here. Okay, ahorita se las mando al WhatsApp chat. Y quiero que lo practiquemos, ¿ok? Con los que estamos en el room. Si hay tres, let me see. One, two, three, four. Uh, ok, let me see. Paola, are you here? Yes. Leonardo está en reunión. Ada oyente. Débora va en camino. Ok, Jason, two. Ah, okay, aquí está Paola. All right, good. Okay. Let me go here then. So we can have it. Two, three. Okay, van a quedar unos de tres. So practice, guys. All right. And now let me go. I'm going to give you eight. <clears throat> Uh, 
Hai. Rồi. Hola Luis. Ok. Sí, sí, sí. Ok, entonces empezamos. Okay. ¿Quién sería quién? Yo sería Roxana. Safety Engineer. Jonathan. Roxana. Yes. Sam. Jessica, nice to meet you. My department is responsible for, for keeping the suffering of the plant. I see. I'll, I, <laughs> I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Brett or department work together, but the maintenance chief is the chair of direction. Your department, you'll be responsible to him. Thank you, Jessica. My, I call you if if no help. Sure. Sure. Hello, guys. Hello. All right. Jonathan, usted es, pri es, es primer día que viene, yes? Sí, sí, teacher. Es que el día de ayer, pues, estuve en el trabajo y ahorita no sé si me escuchan porque yeah. está viviendo bastante fuerte. Lo escuchamos, claro. Oh. Yeah, yeah. I can ah, okay. hear you. All right, good. Eh, solo que eh, la... Quiero ver, ¿quién fue el que me escribió en el chat? No fue usted, ¿verdad? No. Ah, no fue Armando. Ok. ¿Y por qué no lo veo? Eh, tengo problemas con la cámara, precisamente de la computadora. Me dice como que tengo que actualizar eh, como el ah, software, el me lo está pidiendo. Ajá. Ah, ok. So, ¿Lo revisa mañana? Así sí, sí. Ya mañana funcione por lo de la, para poderlo ver, ¿verdad? Sí, mañana, mañana tengo sí, que, que repararlo. <ríe> ok, good. Sí, porque lo queremos conocer y así, ¿verdad? <ríe> ok, thank you. All right, so practice, guys, and remember, si hay palabritas que usted le escucha al compañero que usted cree que son diferentes, dígale, ¿ok? A hay que aprender también a corregir, all right? Good. Okay, thank okay. you. Okay, practice. Le toca a Jonathan. Okay. Hi, Rox. You be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Está Paola. Hola, Paola. <ríe> Ay, y yo escribiéndole a Paola. Eh. <ríe> Paola, una pregunta. ¿Verdad que usted se conecta del, de la web? No tiene la aplicación. ¿Está en mute? No, no le escucho. No, mis, este, sí, siempre de la, de la web, que el enlace me meto y luego me redirige. La tengo que descargar, ¿verdad? Sí, descargue Zoom, creo que por eso es el problema. Ajá. Sí, okay. ayer, que, ayer que usted me mandó el screen, lo estaba viendo ahora, ajá. y ajá, me aparecía web y yo dije, ¿será? <risa> ajá, pero sí, descargue la aplicación, ah, yo creo okay. que ese es el problema, ajá. Está Así que bien, hay porque... que intentar. Ajá, porque siempre sí, se me queda problema. ahí. Se me va en la Matrix, entonces. Ajá, me quedo ahí, Ajá. perdida. Okay. Lo bueno yo es que los, ya está por acá. Yo los tengo bien lentos, no sé si es mi inter. Yo sí o sea, veo si todo es, bien. Escucho bien, pero como que los movimientos de, de la vi, del video no, no están continuos. Oh, ¿really? Oh. No, pero creo que es el inter, porque yo okay. sí lo veo bien. Oh. Bye. Yeah. Okay, practice. Bye, Pau. You you'll be responsible to him. Thank you. Jessica, may I call you if I need help? Sure. Hi, Roxana. Welcome. Hola. 
Otra vez, again. Inicia usted o inicio yo. Inicio yo ahora. Hi, Roxanne. Welcome to the Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsibly, responsible for keeping the safety of the plant. My department is responsible for keeping the safety of the plant. Ajá, uh -huh. usted es Roxana. Bye. Ay, sí, tiene que diga ay, sí. Ay, sí, I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the my, uh, maintenance chief is in the is in charge of directing your department. You'll be responsible responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you I I need help. Hi Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial setting engineer. Thank you. Jessica, nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance. Maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department works to your about the maintenance. <coughs> Perdón. She is chair of the right your department you you I be Hello guys welcome back all right so I I think that you're ready by now so let's go here with my first obligated volunteer, Delia. Let's go, Delia. You were with, ¿con quién estaba? With Carlos. With Carlos. All right. So let's go, team. Okay. Um, hi, Roxana. Uh, welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety in the, of the plan. I feel I'll be part of the maintenance department where I be responsible to you. Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. All right. Thank you, team. So now everyone, activate your microphones. Repeat with me. Safety. 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 All right. Safety. Maintenance. 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 All right, good. Okay, thank you guys. And now you choose. So Delia, you choose who's next. Uh, I choose uh, Gloria de Cruz. All right, let's go, Gloria. Hola, me toca con Luis. Okay, let's go. Conta, Luis. Aquí, cuando menos no fuimos voluntarios obligados. <risa> Hi, okay. Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am, I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. 
my department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing for department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. All right. Thank you, team. So now, guys, activate your microphones. Repeat with me. Department. 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 Responsible. 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 Maintenance. Maintenance. All right. Good job. Thank you. And now you choose. Gloria, who's next? Who's Vamos next? A ver. You did. All right. Let's go. You did. Creo que estaba con dos más, right? Sí, con Paola y con Isidoro. Creo. Ah, ok. Pero lo practicaron los tres, yes? Sí, los okay. tres. Entonces los tres. So let's go. Bye. Eh, ya empiezo, chicos. You yeah. decide. <laughs> okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be the part of the man maintaining department. Will I be responsible responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I Sure. All right. Thank you, team. Now, everyone, repeat with me. Engineer. 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 Safety. 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 All right. Good. Now, you did. You decide who's next. Um, um, Leslie. All right. Let's go, Leslie. Hello. Ah, Leslie, you were with Reina and also with yes, con yes, Jonathan. Jonathan. Jonathan, right? Okay, yes. so the three. Let's go. Okay. Hi, Hi Roxana. We'll come to red. My name is Jessica. I am industrial safari engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plan. I see. I will farm of the maintenance department will. I be responsible to you. Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. All right. Thank you, team. So now repeat with me. Safety. 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 May. May. May I call you. May. Help. 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 Sure. 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 Remember? Remember like in sure? So sure. Okay. Sure. Sure. All right. Thank you, Tim. And now you decide, Leslie, who's next? Let me see. Who is missing? Um, 
Ah, no, ya no falta ninguno, right? Los demás estaban nada más de oyente. Ah, all right. Ok, ya no nos faltaba nadie, all right? No? Ok. All right, thank you, guys. And now, let's go to the next part. So now, here we have some questions for us to discuss. And in this case, we have, for example, the number one. So we have here, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Who? Cuando digo who, ¿qué estoy preguntando? ¿Quién? ¿Quién? Ajá, ¿quién, right? Entonces, ¿quién es el responsable de mantener qué? Seguro la planta. La seguridad. Ajá, la seguridad del personal, del personal. De la planta. De la planta. Entonces, ¿quién es el responsable? Tengo que ir a, a revisar quién era ese responsable. El In ingeniero this case, de seguridad industrial. Ajá, entonces aquí, ¿quién es el responsable? Let me see. Ajá, Industrial vamos a ver. safety engineer. Jessica. ¿Dónde está? Aquí está. Ajá. Jessica. Industrial, Industrial Safety, Safety Engineer. Entonces es. Jessica. Jessica, right. Entonces vamos a ir a la siguiente. Let me go. Ok. Entonces le vamos a poner acá. Jessica, right. What happened? Jessica. Okay. And then we have who is in charge of directing the maintain maintenance personnel? Who is in charge? Is Roxana. All right, Roxana and the others? In her department. Okay. These are sharks. Of directing, of directing. Okay. Do you agree, guys? Los demás? Alguien tiene algo diferente? No, teacher. Sí. Okay. Sí, uh -huh. porque Jessica oh. dice nuestro departamento trabaja mucho, yeah, yeah. pero el jefe de mantenimiento se encarga okay, de la, está encargado de la dirección. De, de tu departamento. Que armar, eh, so, so somos responsables de él. Sería Jessica. Ok. ¿Los demás? Ajá. ¿Qué tienen los demás? ¿Es Jessica o es Roxana? Ajá. Dice maintenance personnel. Guys. Jessica Tisha. Tiene razón, Luis. Y ahora se le puso con todo el contrario. Ajá. Entonces, Jessica o Roxana. No te voy a dejar. Ajá, en la parte Jessica. donde dice, let me see. Jessica. Ajá, dice, will I be responsible to you? Y dice, the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Jessica. Jessica. Ajá, entonces. Ajá, Jessica, right? Ella es la que va a trabajar ahí. Yes. Okay, so now, who is Roxana responsible to? Uh -huh. Pues who? ella es parte del department departamento de mantenimiento. Wait, our department work together by the maintenance chief. Uh -huh. uh, yes. I'm not you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I will be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Roxana. 
Jesus ou Senhor de Pons ou Ti. Tu, Jéssica. Ok, en esa parte tenemos que ir a donde dice You'll be responsible to him. ¿Y qué significa cuando tenemos to him? Ajá, de, dice. A él. De él. Ajá. De él. Y cuando decimos de él, ¿a quién nos referimos entonces? Del departamento. Ajá, en Porque este caso es dice. Mantenimiento. Ajá. Maintenance chief. All right. And now, in number four, look at the organizational chart above. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Según el organigrama. Ahí eh, lo tienen en el manual o si no está en la imagen del WhatsApp. Ajá, ¿a quién le responden ellos? En el caso del safety engineer and the maintenance chief. Al floor manager. Floor manager. All right, good. Ajá, so we have the floor manager. Ok, al gerente de, en este caso de, de piso, right? Ok, so good job, guys. And now, let me go to the next one here. All right. So now, we are going to talk about the values. And in this case, we have, what is a value? A core value of the company. What is that in Spanish? Core value in the company. Mm -hmm. ¿A qué nos referimos con core value? Los? O él, en este caso, el core value. Uh -huh. ¿Alguien sabe? Ajá, core value. Los, ¿qué serían? Busquen ahí en el diccionario. Core value, ¿qué significa eso, guys? What is that? Valores. Ajá, los valores. ¿Cuáles son esos valores que rigen a la compañía? ¿Conocen ustedes los valores de su compañía, de su empresa? ¿Yes? ¿No? <ríe> Nos están así como, mm, I don't know. <ríe> All right. So, ¿para qué son importantes estos core values? Ajá. ¿Para qué creen ustedes que son importantes? The values. Uh -huh. Ajá, why? ¿Por qué son importantes, guys? Los valores en la compañía. Es como parte de la ética, Tisha. Ajá. Que tiene yeah. que tener una empresa. Yeah. Ajá. O sea... Yes. Entre esos valores está la honradez Ajá. que tiene y, y uh -huh. la honradez y también este la responsabilidad que tiene que tener este la empresa hacia todo tu clientela o, uh -huh. o en todo sí, lo todo que hace. Uh -huh. ah, exactly. All right. Entonces, en este caso, vamos a pensar. Estos valores que tienen las empresas, que definen las empresas, ¿Impactan a sus empleados? ¿Consideran ustedes que así? ¿Y cómo? ¿Cómo, yes. ¿Cómo funciona ese impacto en los empleados? Ajá. Yes, porque es así como tipo reglas. Ajá. Que hay que cumplirlas, Ajá. porque si no existiera, o sea, todo el mundo hiciera y deshaciera en una empresa. Ajá. Ok, good. ¿Qué más? ¿Por qué creen ustedes que sí impactan lo, o cómo funcionan los empleados en esa compañía? Uh -huh. ¿Por qué cree usted, Paola? Um, for the keep the order. Ok. 
the order. All right, good. What else, Maria? Um, para, quizá, o sea, yo lo entiendo como que es la forma en que lo, el personal se comporta entre sí. Eso nos ayuda como que a veces a tener mucha empatía y ser un equipo, no trabajar individualmente. All right, good. Okay, so basically that, right? Los valores, todo lo que sirve para que nosotros tengamos ese ambiente laboral, right? Y la manera en la que hagamos las cosas. So, vamos a hablar acerca de esos core values. Y en este caso, eh, solo van a escuchar pronunciación. Y vamos a verificar palabras donde tengamos dudas, okay? So now, let me go here. Okay. So now, uh, solo van a escuchar pronunciación, guys. So let's go. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should live the values that makes that make us different from other companies. All right. So basically, what is the conversation about? Según lo que acabamos de ver, ¿de qué están hablando Teresa y Mario? De los... Core values. Core values, right? Y Teresa, ¿qué dice Teresa? ¿Cuáles son esos valores de la compañía? Innovación. Ajá, innovación, eficiencia y respeto. Efficiency and respect. respect. Ajá, ¿eso es parte de qué, guys? ¿Del...? De la... Service. 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 ¿Qué significa eso, la? Llevo al cliente. Atención al cliente, right? Entonces, ¿qué dice luego Mario? Dice, we know. ¿Qué significa eso? We know. Lo sabemos, lo sabemos. right? Pero, ¿qué pasa? We no, don't no apply them. Ajá. So, luego dice, we should. ¿Qué significa? We should live the values. Deberíamos. Ajá, deberíamos de vivir esos valores, right? ¿Para qué? Seamos diferentes de qué? De otras de compañías. Otras compañías no. right? Ok. Sí, pero es que Sona. realmente los valores. La... Uh -huh. Y es lo que iba a decir. Ajá. Los valores prácticamente <ríe> no... Uh, bueno, los valores son prácticamente la carta de presentación de una compañía ante otras compañías. No directamente rige las eh, reglas de conducta o laborales, tal vez, de la compañía. Ah, ok. Eso dependería de cómo los han orientado, right? Porque de repente hay instituciones donde hay algunos que sí aplican entre empleados. Ajá, entonces depende. Más que todo porque últimamente se habla acerca de la eficiencia energética, del medio ambiente Ajá. y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en cuanto a eso se aplica, sin embargo, el personal hasta cierto punto no está al tanto de estas aplicaciones en ah, estos yeah. ramos. Mm -hmm. All right, good. Ok, so like that, right? Hay... Valores de todo tipo y depende mucho también de las empresas o si son instituciones, ya sea de educación o a qué están dirigidos. Así es como cada uno lo establece según lo que quieren lograr, right? Eso es la, el deber ser. So now, in this case, ¿qué vamos a hacer? Uh, ah, before we continue, ¿alguna duda con vocabulary de esto? ¿Con pronunciation? Ya yeah, no. Arriba la. Ah, uh, this one. Eficiencia. Efficiency. Efficiency. Ajá, uh -huh. efficiency. Good. Reina. News. Aquí es newsletter. Ah, newsletter. 
Newsletter. Newsletter. Letter. Uh -huh. Letter. Okay. Newsletter. Letter. Uh -huh. Newsletter. Right. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Otra Fly. palabra? The, which one? Apply. Fly Apply. Ok. Aplicarlos. Uh -huh. Apply them. Pero es correcto. Apply. Ya. Yeah. Uh -huh. Apply them. En este caso es porque luego está el them. Uh -huh. Aplicarlos. Uh -huh. All right. Another one? Otra duda que queda de pronunciation? No? Okay. So now we have to discuss these answers. So these answers, these questions. So we have number one. What strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core values? ¿Cuál es la estrategia? Según lo que ya leímos. Uh huh. What is the strategy? Apply them. To apply them. Apply them. This one. Apply them. Yes. Okay. So lo que aquí dice, but maybe, pero tal vez, right? O pero quizás. Mm -hmm. Busquen, busquen otra cosa. We this. should be, like, leave the values that make us different from other companies. Ajá, deberíamos, right? Pero ahí dice to promote. ¿Cómo hace esa promoción la empresa? Uh -huh. Váyanse hasta arriba. Ajá. Ajá. Diferenciarse de la otra compañía. ¿De qué? The newsletter. All right. ¿Qué es un newsletter? Es un Una carta. carta. Ajá. Es como un boletín, digamos. Ajá. Boletín. Entonces, ¿qué dice? Did you receive? ¿Recibiste la? Newsletter about the core values of the company. Quizás la compañía estaba así como, les recordamos los valores, right? Entonces, ¿cuál es la estrategia, guys? To promote the... The newsletter. The newsletter, right? All right. And now we have number two. Are Mario and Teresa posi positively impacted... By the company's values? How? Mm -hmm. Are Mario and Teresa positively impacted? Uh -huh. mm -hmm. Positively impacted by the company's values. I mean, we have innovation and the sense of respect. She will be part of the customer service. I think it's what a do you think, guys? To remember why we are different for our company. Are they impacted positively? Mm -hmm. uh, Ah, ¿Hay un impacto positivo en ellos? Yes, no. Podría ser, pero dice... Uh -huh. We know about the values of the company, but uh -huh. maybe we don't apply them. Uh -huh. Y en la última que dice... We should... We uh -huh. should leave the values that make us different from, from other companies. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, si, lo, si lo traducimos, ajá, por lo menos lo están pensando, right? Pensando positivo. Ajá, so, en este caso, ¿cómo? Ok. They are thinking positively. Positivamente, right? Positively. Only that. 
about the values. About the values. Ok, por lo menos ya los están pensando y hablan de aplicarlos, right? Que eso es lo importante. Ok, so thank you guys. And now, let's go to this one. So we have here a listening practice. In this case, you have here the core values. En este video, lo vamos a, a poner en los breakout rooms y vamos a llegar hasta el minuto 3 con 30 segundos, all right? Entonces, acá cuando ustedes abran el enlace, de una vez aparece el video transcript, o sea, todo lo que dicen ahí, acá está por escrito para que puedan revisar cualquier palabra eh, de la que tengan duda y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo importante, right? Vamos a contestar una pregunta que encontramos en el video. Y esa pregunta es, ahorita se las muestro. Ok, vamos a responder. What is the most important part of the core values? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Cuál es esa parte más importante de los core values? All right. So now, les voy a mandar al, voy a mandarles el screen y les voy a mandar también el enlace ahorita al WhatsApp. Ok, so you can have it. Nos vamos a los breakout rooms y si uno de ustedes lo puede poner, sería lo ideal y que lo vean al mismo tiempo. Si no, no hay problema. Lo pueden ver individual y después según lo que analizan, comparten y verifican que tengan la misma respuesta. All right. So now, ahí les envié ya los enlaces. And now let me send you to the rooms one more time. Ok, ¿alguna duda o pregunta sobre la actividad? ¿O está claro? Yes. Is it clear? Yes. <laughs> All right. Ok, let's go then. To the breakout rooms, you will have, I will give you 15 minutes, so let's go. ¿La ven? Yes. Okay. Hi, I'm Erica Olson with On Strategy. Today's whiteboard video is on core values. Core values answer the question, how will we behave? in the context of the strategic planning process. You often hear, hey, we're gonna work on mission, vision, values. So we made this whiteboard video to help that piece of your strategic planning process. But before we go too far, I just kind of want to call out a really important point. And that is just because we say mission, vision, values doesn't mean you need to define your core values as part of your strategic planning process. If you don't have them and you're starting from scratch, I would highly recommend that you take values and you put them into a dedicated process and work on that by itself. And a really great process that we love is from change the culture, change the game. Check it out. It's awesome. Um, if you're going to do a dedicated process to build out your core value,
no se escucha. Hello, cuando le da compartir, tiene que darle un chequecito que está abajo, donde dice share sound, compartir sonido, si no, no, no se va a escuchar. Verifique donde dice estás presentando, le da clic ahí a esa pestaña que aparece en verde y al, en, un, en el cuadrito abajo aparece share sound. Ahí lo va a marcar. Pero... Mm. Y te perdí a mí. Donde dice presentando, donde aparece la flechita en verde. Ajá. Ajá. Dele clic encima. Ajá. Ahí le va a aparecer el cuadro de, de lo que usted está presentando, ¿sí? Ajá. Sí. Vaya, en ese cuadro, en la esquina izquierda abajo, hay un cuadrito chiquito donde dice share sound. Ahí le va a dar clic. Pues fíjense que solo me parece este que está grabando y la otra que dice como una, una cuestión como de escudo con un cheque. De ahí no me aparece. Ok, deje de compartir ahorita. Ok, le voy a mandar en foto para que lo verifique. Y antes de que entrara a la Miss, ¿escuchaba o aún no? Nada. Ah, pues no. Si no, veámoslo así también. Ahorita se lo mando aquí en el chat. Verifique la, la foto. No, bueno. Cuando usted le da share, le aparece el, el cuadro, esa, la, la ventana. Abajo donde dice share sound, ahí usted le tiene que dar clic. Ya lo vio. No me carga. Será mi, mi inter también. Ah, no está cargado. Um... Ah. Bye. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ya, sí, ya, ya vi. Gracias. Ok. Probemos para ver. Change the culture, change the game. Good. Yeah, it's awesome. Um, if you're going to do a dedicated process to build out your core values, use this. Happens. As I said before, the behavior is clear. Awesome. So now that you have your core values or you refreshed them, um, and just a consideration, if you are refreshing them, consider putting them in a survey in the first phase of your planning process to get feedback on people's perspective on what does it look like when we are behaving with this. Hace al WhatsApp, eh, yo acabo de terminar de ver el video. Okay. Cuatro Debra, minutos. Débora y María, ¿vieron el video? Hola, sí, este, también estoy como que leyendo lo que dijo ella, también que podíamos ver lo de la transcripción del video. Ok, ok. Recuerden que hay que contestar la pregunta, ok. Ok, Miss. All right.
Hello, ¿cómo van? Dice para ponerle este ya es para ya ya vimos el video. Ah. Pero para ponerle las letras es abajo, ¿verdad? Ah, para ponerlo subtitulado. Ajá. Sí, ahí le puede dar donde aparece el cuadrito a la par de la, como que es un engranaje. A la par. Ajá, el subtítulo. Sí. Ajá, ahí lo pone. Igual tienen el transcript. Todo lo que está en el video está abajo. Escrito. Uh -huh. Hi, I am Erika. Also, we uh -huh. posted today. We we video is the core value. Core values answer the question. So we will be out in the connects on the time stage. Flying process. You often her. Hey, we are going gonna work on the mission. Vision, value. So we you in practice powerful and then last but not least and this is from change the culture change the game establish intentional experiences that reinforce a core value so experiences in your organization that reinforce in this case respect and authenticity so with that that's a quick overview of core values you know how to get it right and construct ones that are really going to make a difference in your organization don't forget Peter Drucker said, culture eats strategy for lunch, and he's right. So this matters tremendously. Make sure you pick the right part of the process uh, to build out yours. With that, thanks for tuning in. Subscribe to our YouTube channel. Download the white paper for more information on core values. Happy strategizing. Y hoy, <ríe> ¿qué vamos a hacer? Tienen que responder la pregunta. Uh, ¿Cuál es pregunta? ¿Cuál es pregunta? Una, ¿eh? La que está en el, en el chat de WhatsApp. ¿En la imagen? Ah, bueno. Ajá. Ah, en imagen. Ah, 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 ah. Inglés, ¿verdad? Sí. Entonces, para más, para mí. Bueno, change the game. Pues ah, ya puse eso. Hello, team. ¿Cómo van? Finish? No yet. Hello, are you here? Maria. Carlos Armando. Aún me falta teacher. Ajá. ¿Todavía no han terminado? No, aún no. Solo van a responder la pregunta, all right? La que tienen en la imagen del WhatsApp. Okay. Que dice, What is the most important part of core values? Lo más importante de los core values. Ok, me. All right. To her at the mirror. And the be and the because you accept in the case be leading responsibility on the intake of quality the most important part of car value is the price what the part the spirit we are some there is no will speeding everybody organization to see things of 
for value we believe in the con in the connecting to her or the matter here listing respecting and the starting out how they are your how my five seven core values my bill is my b three so many little people remember yes suppose on the line wedding the go for day but we recommend less another day you are think about the weaker they show be your nor negotiable meeting absolutely every two how to use one with your organization you hope stay by the mountain stamper maintainer a one mind a high seat beautiful and snow clean and so so now thank you how you for balloon or the low reception and the just consideration is you are refreshing for Hello guys, welcome back. Hello, hello. All right. Hello. So, yeah. Awesome. Good. All Bienvenido, right. Bienvenido, Leonardo. <laughs> Gracias. <laughs> All right, guys. So in this case, we have here the question. What is the question? What? Uh-huh. What is the question? What, what what is the most uh -huh, important what is the most important part of, of core, values? core values? What is the most important part? Uh huh. ¿Qué era lo más importante? Okay, change the culture. Let me let me have it here. Okay, we have change. Ah, all right change the culture okay and the others what do you have change the game okay change ah, the game. Mm -hmm. what pero else change, pero change the game va más encaminado al tema de empresa ajá no yo porque lo dijo gloria so ah, correcto. <laughs> all right so we have the first one, okay. And the others, what do you have, guys? Listening respectfully. Okay, listening. Respectfully. Fully. Okay. And the others, what do you have? Guys, the other teams? And acting authentically. Ah, okay. Acting. Oh. Authentically. Uh huh. All right. And the others? What do you have? And practice the core value too. Means. Okay. It's the most important. Practice the core values. Okay. So now, in this case, let me send you here. Let me see. All right. Se lo voy a mandar al chat porque cuando me salgo se borra. Okay. So now, what is the most important part? Lo más importante. Y acá lo teníamos también. Lo podíamos observar en el transcript del video, right? Okay, so now, tenemos acá what is the most important. Y acá dice, 
Uh -huh. The most important part of core values is, uh -huh, is what? What is the behavior that that's expected, right? Al final es todo lo que ustedes dijeron porque dice cómo esperamos que todo se que es behave. Behave. ¿Qué es behave? Comportar, ¿no? Exactly. Cómo todos se comporten. Al final es, aplica ahí. ¿Qué cambia la cultura? ¿Qué es la cultura? La manera en la que nos comportamos, la manera en la que pensamos las cosas. Igual en la parte de escuchar aplica. Cómo actuamos si lo hacemos de manera auténtica. Todo eso va incluido ahí, ¿verdad? Esa parte, cómo nos vamos a comportar. Eso es lo que va a determinar los core values, que es lo que se espera, right De todos los que estén participando eh, o que tengan cualquier tipo de cargo dentro de esa compañía, right Ok, good. So now, guys, we have here other core values. So let me share. All right. So now, in this case, ¿Cuál es el primer core value que tenemos acá, guys? Ajá. Eficiencia. Eficiency. Ajá, eficiencia. Eficiencia. Innovation. What is that? Innovación. Este creo que es de los más famosos, right? Creo que si lo analizamos todos en sus compañías han de tener innovation, right? Okay, and then we have respect. 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 What is that? Respect. Respect. All right. Punctuality. Punctuality. Uh -huh. Service to others. Service to like others. Service. Service. Uh -huh. Uh -huh. Tiene que ver con customer service. Luego, integrity. 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 Loyalty. Lealtad. Lealtad. Responsibility. Responsabilidad. Responsabilidad. All right. Entonces tenemos aquí, estos son ejemplos de esos valores de las compañías, right? De esa cultura de las compañías. So now, quiero que piensen dos valores que no estén acá y que pertenezcan a sus propias compañías, all right, a sus instituciones. Entonces los vamos a escribir. Quiero que lo escriba en su cuaderno. Dos valores que no estén acá, pero que usted los tiene en su company, all right. Los escribe en su cuaderno y me los manda en el chat ahorita, ok. So let's go, en el chat de Zoom, ok. Esos dos valores que usted le agregaría. Según su empresa. Y si no se acuerda, se los puede usted asumir cuáles son y los puede inventar, ok. So don't worry. Ay, muchos se me quedaron sin energía, la sí. Ay, sí, desaparecieron. Ah, María del Carmen, ahorita estoy revisando su, su, lo que me envió en el chat. ¿Verdad que usted no tiene instalada la aplicación de Zoom? Ajá, nos está dando ese problema, pero ya lo descubrimos. Necesito que la instale para mañana si puede. Porque por eso se pierde cuando hacemos los breakout rooms. No, usted me queda ahí perdida en la, en la Matrix, right? Pero es justo por eso, porque tiene eh, que tener pero, la app. Ajá. Pero es que sí, la tengo en el cel, pero no sé por qué me dio ese problema. Porque sí la tengo instalada en el cel, porque Ajá. yo me conecto de tercer cel. 
Ah, Entonces, okay. este sí, o sea, no sé por qué se me dio ese problema, que me quedé perdida, porque Ajá, ayer es... no me dio ese problema. Ajá, porque me parece que está conectada de la web. De verdad. Ajá, según ah, la imagen, quiero revisar. Ajá, me parece que es la web. Okay, ah, pues entonces no estoy revisar. usando la app. Ajá. No, que la, la, es que como nos decían para que confirmáramos este, asistencia, Ajá. entonces te dice unirse ahí, yo ahí le doy, quizás entonces me conecta Ajá. de la web. Ajá, aunque tendría tenga que verificar, la... ajá, que diga que abra la aplicación. Ajá. Ah, ok, está okay. bien. Ajá. Lo Creo que con para... e... esperemos que con eso sea la solución, right? <ríe> okay. y, y eso para los demás igual, si, si tienen, si se están conectando del enlace, procuren siempre tener la aplicación, porque a veces por eso genera esas, esos fallos cuando ya hacemos breakout rooms. Uh -huh. Ok. Ok, good. Voy a revisar eso, gracias. Ok, good. All right, let me check here. Ok, los demás se me quedaron sin luz por la lluvia. All right. Ok, so now let me check here. Ok, we have reinas. Good. Honesty. Ambiental care. Service. All right. Honesty and ethics. Okay, respect and charity. Nah, important one. Work harmony. Mm -hmm. Ah, y es como depende de la de las compañías o de las empresas, right? Por eso va variando. Excellent work environment. <laughs> awesome. Honesty, quality. Okay. All right. No, good job. No, solo tengo. Thank you. Okay, so now let me go here. And now we have environmental. All right. Ajá, cuando leí ambiental me quedé pensando cuál era la otra. <laughs> All right, good. So now let me go here so I can share. Okay, y antes que hagamos la siguiente, vamos a tener la... La parte para verificar si, si estamos, si estamos con energía, right guys? So, we have Simon Says, all right? ¿Se acuerdan? Simon Says. Simon dice, yes, all right. So, Simon Says, touch your elbow. Touch your elbow. Let me see, elbow, elbow, elbow. <laughs> All right, okay. Simon says, ahora no, no voy a hacer nada, right? Para no confundirlo. Simon says, touch your eyes. Your eyes. Touch your eyes. Let me see, let me see. Ajá, reina, touch your eyes. Eyes. <laughs> okay. Simon says, <laughs> okay, eyes. Esa es la canción Ice Ice Baby, right? Okay, now, Simon says, touch your nose. Your nose? Body parts. Okay, Simon says, touch your ears. Touch your ears. Okay, Simon says, touch your forehead. 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 No es que le duela la cabeza, right? Es la, la frente. <laughs> Así le duele. Okay. Ya casi. <laughs> All right. Simon says the last one. Touch your shoulders. Shoulders. Remember the shampoo. Head and shoulders. <laughs> All right. So shoulders, right? Okay. Good. Thank you, guys. Do you see? Let's see. Okay. Let me go here. All right. Si estamos con las pilas right now. Okay, so now let me go here. And we have this questions here. Well, the sentences. So we have number one. Vamos a completarlas con las que tenemos en la, en la cajita de arriba. Okay, so la primera dice, for example, I apply. Y tenemos acá, punctuality when I get to my job. 
on time. ¿Qué significa on time? Ah. Tiempo. Tiempo, tiempo. right? Entonces es punctuality. Punctual. Punctuality. Now, number two. When I welcome customers to the store, I show what? Huh? When I service show... Service the others. Okay. Service to others. Let's see. Service to others. All right. Now, number three is to accept your mistakes and their consequences. Mistakes, errores. Uh -huh. So, mm -hmm. all right. Accept mistakes. Accept mis errores. Responsibility, are you sure? Okay, vamos a dejarlo así. Responsibility. Vamos a ver los otros. Number four. I show when I finish my duties on time. ¿Qué significan duties? ¿Alguien sabe? Duties. Ah, ¿Alguien sabe qué significa duties? No. Tareas. Ajá, las tareas, pero de trabajo. Ajá. My duties, mis tareas. Ajá. Dice, yo muestro when I Eficiencia. finish, cuando termino mis, ajá, on time. Oh. Efficiency, right? Efficiency. Mm -hmm. And then number five. If I suggest a creative Puede solution to my team, team, I apply a creative solution. Mm -hmm. Innovation. Uh -huh. We can say innovation. Innovation. Okay. And then the last one. When I offer help to a customer, I demonstrate? Respect. Respect? No. You know. Uh-huh. When service I offer help, ah, integridad, service to others, integrity. Cuando ofrezco ayuda a los clientes, yo demuestro what. Service to others, quality, puntualidad. Cuando ayudo no. a un cliente, are you sure? Eficiencia. Eficiencia. So, service to others. ¿Cuál otro podría aplicar? Efficiency. Respect. Me falta una. Ah, efficiency. Ajá, cuando ofrezco ajá, ayuda al cliente, yo demuestro que servicio a otros, eficiencia. Ajá. All right. Ok. ¿Hay alguna que consideran que necesita un cambio? La dos. Viendo las demás. Oh. Ajá. Yeah. La dos, ¿cuál sería? When I welcome customers to the store, I show. Respect. Ok. Respect. Respect, right. Cuando les doy la bienvenida, muestro respeto. Ok, good. Porque no los ignoro, right? Okay, yeah. good. Questions about this one? Alguna duda, pregunta, guys? Good? Okay. All right. So now let's go to the next one. Now, in this case, you send me the values, right? Ya me mandaron los valores. Ahora esos valores, quiero que los escriban en una oración. Por ejemplo, podría ser. Uh, si ponemos nosotros, let me see, vamos a ver el de efficiency. Podría ser, we provide efficiency at in 
every task. ¿Ah? En cada tarea, nosotros damos eficiencia, right? O brindamos eficiencia. Ese es un ejemplo de una oración con mi value. Entonces, con el que usted tiene, quiero que cree una oración y me la va a enviar al Zoom chat, all right? De los mismos que ya me mandó, solo que lo va a hacer en una oración. Ya aplicado, right? For example, déjenme ver aquí, vamos a ver. Ok, por ejemplo, honesty. ¿Qué puedo decir de honestidad? Uh -huh. ¿Cómo voy a describir ese value? En este caso, ¿quién lo había mandado? Gloria, creo. No sé. Ah, no, Reina. Ajá, Reina. ¿Cómo puede describir usted? Honesto. Ajá. Entonces, ¿cómo lo describo? ¿Cómo lo voy a aplicar? Siendo, o sea, que lo, el servicio que nosotros le vamos a dar, Ajá. que sea sincero cuando esté hablando con la persona, que no use palabras rebuscadas, sino que el, la persona entienda el mensaje que le quiera dar. Ok, ¿y eso es honestidad? No, decida, bueno, es, eso es muy aparte porque también este no lo vamos a engañar, no lo vamos a engañar. Por ejemplo, si estamos vendiendo ajá, un producto, ajá. no vamos a, a decir una cosa y en realidad es otra. Ah, all right. Entonces, por ajá. ese lado, podríamos decir en una oración, ¿cómo lo diríamos? Brindamos un servicio con honestidad y garantía. Ah, ok. We Salve. provide... O we bring, vamos a cambiar el, el verbo acá. Ok, we bring a service with honesty and, ¿y qué me dijo, perdón? La última palabra que mencionó. Y garantía. Ah, and guarantee. Mm -hmm. All right, entonces ya hice yo mi oración. O sea, describiendo ese, ese valor, right? Entonces, así vamos a hacer esa oración y me la mandan al chat. So, let's go. Miss, una pregunta. ¿A mí? Eh, ¿Puedo unir los dos valores en una sola pregunta? <risa> ya, sí. Si okay. aplica, los puede unir. Ajá. Ok. Ok, good. Yo tengo el de Paola. Good job. Donde ustedes viven está lloviendo, guys. ¿Ya? No, mis. The others, no. Ah, ok. Y a mi oración no le hace falta algo, porque como quise decir, respetamos la opinión de nuestros. Entonces, ah, el yeah. de of. Of. es of, of mm -hmm. es de también. Ya. Yeah. Mm. Of our clients, de nuestros okay. Ajá. Utilizamos de con from cuando nos referimos a lugares. Ajá, from. Digo, I am from El Salvador, entonces de un lugar. I am from Chalatenango, un lugar. O, o THE también, el de. 
Ah, but in this case, let me see. Um, what is the difference or how can I use? O sea, ¿cómo lo... Con el, con el D, con el DA, el TH, Ajá. me dice usted. Ajá. Usualmente ese es como decir la, lo, Ajá. para hacerlo... Eh, es el mismo uso que tiene, se recuerda cuando vimos a y an, que decíamos uno, una, entonces da es como decir el, es decir la botella, the bottle, el celular, ajá. con eso utilizamos el da. Uh -huh. En este caso, el más común para decir de, si no estamos hablando de lugares, es of. Uh -huh. Of. Yes. Es preposición. Uh -huh. Ya. Yeah. When I help the clients, I show people. All right. Good job, Luis Ernesto. Listening to what the customer wants to tell us. All right. Good. We provide innovation and Quality, awesome. We provide services and products with excellence and quality to our clients. Good job. Very good. Let me see. Creo que ya todos lo enviaron, yes. ¿Quién me hace falta? Yo, Miss. Ah, yeah. You're the one missing. Mm, yo creo que... Bueno, ahí uh -huh. va. <laughs> okay. <laughs> We provide advice to our clients with honesty and transparency. Good. All right. In my company, the excellent work environment is the main part. <laughs> okay, good. All right. Thank you, guys. And now, here we go. Okay. Ah, uh, where is it? Okay. There we go. Okay, so now we have this one. Y aquí, muchos de esos que ustedes escribieron aplicaban a lo que vamos a ver ahorita, right? En este caso, cuando tenemos prepositions, las comunes para hablar de... Ser responsable de estar a cargo de, acá las tenemos, Ajá. ser responsable de, para, perdón, Ajá. estar en cargo de, estar a cargo de, Ajá. entonces, de las más comunes para hablar de estas cosas de las empresas, right, son for y, for y, Off. Y off, ajá. Entonces, en este caso, lo más común es utilizar cuando tenemos estas prepositions for o off, después lo más común es tener un verbo en ing. Depende del contexto de la oración, a veces lo vamos a hacer en el presente. Por eso dice que podemos agregar una s, pero depende, right? Lo más común va a ser con ing. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos expresiones, y por eso dice acá, be responsible for, recordemos que el verbo be es ser o estar. Entonces, en este caso va a depender de cómo yo lo voy a redactar. Por ejemplo, si utilizo el pronombre I. Si tengo I, la forma de be va a ser... Ajá. Um. Am. Entonces, por eso dice be responsible. Ese be um. se va a transformar dependiendo del pronoun, ¿ok? Entonces, por ejemplo, I am responsible for... Soy responsable... ¿De qué? Crear advertisements. ¿Qué son advertisements? Advertencias. Advertencias serían warnings. Ajá. Advertisements. 
usted está viendo un video de repente en YouTube y le aparecen ahí y usted dice, pucha, right? <ríe> Pueden ser anuncios, anuncios. Ajá, cosas relacionadas a eso de, de publicidad, sí. right? Ok, entonces, ¿cómo lo voy a utilizar? Tengo el for y luego yo soy responsable de crear advertisements. Entonces, cuando hablamos de esas responsabilidades o de estar a cargo de, vamos a utilizar después un verbo en. ¿Cuál va a ser la terminación? ING. ING, exactly. Entonces, igual, voy a tener acá, I am responsible of. Soy responsable de creating crear contenido. Crear, crear contenido. contenido. Crear contenido. Creating content. Y luego I am committed to. Ahí va a depender. Por eso estábamos viendo. Cuando digo estoy comprometido a, ahí cambió, right? Entonces ese to, ¿qué es lo que le hace al verbo? No. Uh -huh. Vuelve a la base form. Ajá, lo vuelve a la base form. Y al final ya tenemos el complemento, right? I am committed to, estoy comprometido a supervisar los pro proceso. el proceso en este caso, the process. All right. Entonces, de esa manera lo vamos a utilizar para for o para of. Utilizamos, utilizamos siempre el verbo en ing. Va a depender de ahí del contexto, right? So, in this case, estaba recordando que ayer me hacían la pregunta si podemos tener un to y luego un verbo en ing. Y yo les decía que eso no se puede. A menos que la palabra que vaya después del to no sea un verbo, sino que sea un noun. ¿Ok? Eso sí olvidé mencionárselo. Si es un nombre y no es un verbo, sí se puede. Porque hay verbos que terminan con ing que pueden ser un nombre y no un verbo. Right? Va a depender del contexto de la oración. All right? Pero de ahí lo más común, to, y luego el verbo en la base form. ¿Cómo se llamaban esos que llevan el to y después el verbo? El que vimos ayer. Ajá. Infinitivo, no. Infinitive. Yes, exactly. All right, good. So now, in this case, ¿cómo lo vamos a aplicar, guys? Lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, ¿cómo se llamaba esto? Do you remember? Conceptual maps. Organigrama. <laughs> All right. Pero en inglés, organization. Chart. chart. Ok, good. So now we have the chart. Y aquí es, este es el chart de quién? De. ¿Cuál compañía? Sí. Look, Rex. The Rex, right? Ok. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar acá. Por ejemplo, en la número uno dice, Who is responsible for? ¿Quién es responsable? De. Ajá, entonces, tengo el for. Luego, ¿Cómo voy a escribir este supervise? Oh, supervising. Ajá. Supervising. Con el ING, right? Ajá. Uh, Who is responsible for supervising the machine? Operators. Ajá. Vamos a ver. Who is responsible? Uh -huh. Let's see here. ¿Quién es el responsable? Y aquí machine tenemos operator. Machine Operators. Ajá. De supervisor. ¿El? De supervisor. Ajá, supervisor. Entonces aquí le ponemos The Supervisor. Ah, el supervisor. The supervisor. Luego en la number two dice Who is in charge of? ¿Quién está a cargo de? Y luego tenemos check. ¿Cómo check voy a escribir check? check. Checking. Checking, right? Checking. Checking. Checking the quality of the products. Ajá. Uh -huh. The well, quality the product. of the products. Vamos a ver dónde está. Inspector. Inspector. 
quality, no quality está saliendo, ahí, ahí, ¿eh? ahí, Control, ahí. inspector. Ahí. Control, ah, inspector. Ah, ya. Sí, es cierto, no decía de quién era. Ok, entonces sería quality. Control, inspector. Control, inspector. All right. Now, in number three, who is responsible for? Repairing. 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 Okay, repairing the problems of the machines. The problems of the machines. Uh -huh. Machines operator. Uh-huh. Okay. Machine Stop. operators. Machine. Okay. Machine operators. Okay, now number four. Who is accountable for? En este caso, accountable sería es un sinónimo como decir responsable también. Uh -huh. Who is accountable for? Y luego sell. No. Uh -huh. sell. Con el ING, sell. right? Selling ING. the products. Uh -huh. ¿Quién es el responsable? Selling the products. Uh -huh. ¿Quién sería? El operador. Operador. Are you sure? Uh -huh. Machine operator. ¿Es el encargado de vender los productos? Oh, no. Uh -huh. ¿Cuál sería? Sale, sale department. Uh, all right. Sales. Sales department. Exactly. Uh -huh. Ok, luego tenemos who is in charge of y tenemos assist. Uh -huh. Assisting. Ok. Assisting. The assemblers. Uh -huh. The assemblers. ¿Quién es el encargado de asistir a los ensambladores? ¿Quién? Supervisor. Ajá, uh -huh, we can say the supervisor, right? Mm -hmm. Supervisor. Y también el que está a la par, el machine. Machine. Operator. Operator. Mm -hmm. El truck driver. Driver. Ah, podemos poner truck drivers. Ajá, todos tienen que ver con esa, con ese rol, right? Ok. Y la última, who is accountable for? Y tenemos manage. Ajá, ¿cuál sería? Si tenemos manage. Uh -huh. Manage. Floor manager. Ajá. Floor manager. Managing, right? For managing the full operation, toda la operación. ¿Quién es el encargado? ¿Ah? ¿Quién sería? General manager. General manager. Exactly. The general manager. Ay, general manager. Okay. Good. So now, let me, voy a enviarles el screen para que lo puedan tener ahí. Porque si no, se va a perder todo. Let me go. Se lo voy a mandar en el WhatsApp. Ok, para que lo puedan tener por ahí, si no habían terminado de anotar. All right. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer, guys? Sabiendo cómo funciona. Vamos a 
pensar en un organo, en el organigrama más sencillo que pudiéramos pensar de nuestra empresa y qué vamos a hacer, vamos a describir. ¿Cuál va a ser lo primero? Va a ser, my responsibilities are, ¿cuáles son sus? Ajá. Sus responsabilidades. Exactly. Entonces, ¿cómo lo voy a responder? I am responsible. Ay. My God. Ok. I am responsible. Uy. My responsibilities are. Por ejemplo, puedo decir. Ajá. Uh -huh. Are. Ahí lo, la continúo, Brian. ¿Y qué voy a decir? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Huh? Llegar puntual. <laughs> ok. My responsibilities are be on time. Okay, desde lo, desde lo primero, right? Okay, yeah. y ahí usted va a poner, ¿cuál otra? Uh -huh. Call clients, uh -huh. sus responsabilidades, right? Esa es para la primera. Luego, I am responsible to, ¿a qué se refiere ese to? Uh -huh. I am responsible to. Según lo que veíamos del organigrama. Para. Ajá, de quién dependo, right? De quién es el responsable de mi área. Ajá, ese, eso significaría ese tú ahí. Entonces digo, I am responsible to. Ajá. En gloria. All right. Pero si no mencionamos nombre, diríamos, por ejemplo, the manager, right? The A doctor. Uh -huh. The doctor. The doctor. Uh -huh. Y luego tenemos la última que dice, my depth es a depth. ¿Alguien sabe qué significa depth? Departamento. Exactly. Es la parte, es la parte. Es la contracción de department. Ajá, department. En vez de escribir toda la palabra, de repente la vamos a encontrar así. Debt. Ajá. Se refiere al departamento. En el caso de donde dice, my debt is related to other debts because mi departamento está relacionado con otros porque, ajá, Because, ¿y qué podríamos decir? Uh -huh. Because we, we do the same activities. Uh -huh. Porque hacemos las mismas actividades o estamos en, a cargo. We are in charge. We are in charge, podemos decir, of the same activities. Ejecutamos las mismas actividades. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, guys? Tal vez nos alcance el tiempo. Quiero que lo describan así, así corto como lo hemos hecho acá. Eh, my responsibilities are, I am responsible to, y luego, eh, my debt is related to other debts because. Entonces, ¿cómo va a funcionar? En cinco minutos usted debe escribir estas tres respuestas. Y... Vamos a cambiar un poquito la dinámica con quienes usted está en el breakout room. Cuando usted ya lo termine, le van a hacer estas preguntas. What are you responsible for? Y usted va a responder. Utilizando la respuesta que usted ya escribió en la 1. Luego le va a preguntar. Who are you responsible to? Y usted va a dar la segunda respuesta. Luego le va a preguntar, how does, your how does your debt relate to other debts? Y usted va a contestar respondiendo la tercera, ¿ok? Esto es para irnos acostumbrando a hacer preguntas y también contestarlas, ¿ok? All right. ¿Sí se entendió cómo lo vamos a hacer? Yes. ¿Ha quedado alguna duda? No. ¿Guys? ¿No? ¿No dudas? <ríe> All right. Ajá, tell me. 
No, que no hay duras. Ah, ok. All right. So now let me send you this here. Por si no lo lograron anotar, se los mando aquí en el chat. Ok, entonces, guys, vamos a tener 10 minutos en total. Cinco para que usted lo redacte y después hacemos las preguntas. Ok. Vamos a recrear los breakout rooms porque los demás se les fue la luz. Ok, so we have 10 minutes, so let's go. Sí, María, sí está. Hello. Hello, María. Y Paola también está participando, sí. Sí. Ok. Ay, se Bien. quedaron sin luz, my God. Y aquí está Yo lloviendo sí, también. Cárgame. Ah, <risa> ya, ay, sí. Pero no tiene luz tampoco. Ok. Let's go, guys. Quedan nueve. <risa> está hablando de, del departamento, o sea, como mi área. Me is a question. Tell me. Um, how do you say vendemos lo mismo in English? Uh, lo mismo a qué se refiere? Uh, a que vendemos lo mismo de productos. Ok. Eh, productos en general. Primos artículos. Primos artículos. Yo oh, creo ver. Ah, podemos decir entonces we sell. Se lo voy a mandar en el chat. We sell the same, the same products. Mm -hmm. Los mismos productos. Okay, después de other products because sería we sell the same products. Yes. Okay, thanks. Teacher. Uh, uh, yes, tell me. <laughs> uh, just uh, have a question. Um, uh -huh. 
la verdad no, no sé cómo describir, o sea, sé lo que es mi responsabilidad, que es call clients, eh, que es mi supervisor, pero la tercera sí, la verdad. No sé cómo describirlo porque yo La soy, número tres. ajá, Ah, porque ok. son, yo soy de call center y hago llamadas de área, una área que se llama reconexiones. Es como cobro está bien, pero es paga el cliente y se le reconectan los servicios. Ah, okay. Uh -huh. Ah, okay. Entonces, ¿cómo se relaciona esa área la que usted con la que usted trabaja? Ajá. Eh, con cobrar. <ríe> Ajá, entonces ahí solo lo describe. Porque cobramos, eh, tiene relación, puede poner, porque se encargan de cobrar los servicios. Ajá, sí, así. Ajá. Okay. Ajá, porque usted es el, el, hace la parte administrativa y ellos ya se encargan de la contabilidad, ¿sí? No, pues si nosotros nos encargamos de que pague un cliente, ¿va? Ajá. Ajá, y ellos ya son quienes hacen el cobro. No, es que no, no sé cómo decirle. Yo llamo, Ajá. digo al cliente que me pague tal día, y si el cliente paga en el sistema ya se pasa a un sistema donde les reconectan los servicios que se les tienen que brindar. Ah, ok. Entonces usted le puede poner, ten, tiene relación porque eh, ellos dependen, los demás departamentos dependen del, del, puedo ponerle, de las actividades que yo hago, las duties. Ahí podríamos utilizar esa palabra. Vamos a ver acá. The other depths depend on the duties I My o sea, duties. los demás departamentos uh -huh. dependen de que nosotros logremos que el cliente pague para uh -huh. que continúe con el servicio. Ajá, uh -huh. exactly. So, the other debts depend on my duties to do their tasks. Vamos a poner. Ajá, uh -huh. uh -huh. lo mismo que usted me dijo en español, pero en inglés. <laughs> All right. Entonces, Ahí sí, se lo, sí, lo manda en el Zoom chat. Uh -huh. Sí. The other okay. debts depend on my duties to do their tasks. Mm -hmm. mm. Okay. Thank you, teacher. All right. Good. Yes. Leonardo, tell me. Eh, eh, el, the, manager, the manager es el gerente. Ah. Gerente. Oh. Okay. All right. Solamente no, thanks. Okay. <laughs> llover, no sé. Y aquí también está lloviendo. Sí, se oye, uh -huh. se oye mucha interrupción, pero. Sí, a ver qué tal. ¿Tú quieres decir las tuyas, María del Carmen? Ok, vamos a ver si me entienden. Te sí, vamos a entender si somos bilingües. <ríe> ok. Bien, <ríe> la primera de es eh, My Responsible Art. Eh, bueno, las mías son es Perform Laboratory Test on on garments, fabric, a screen, print, a well, a field of reports. O sea, que yo soy la encargada de realizar pruebas de laboratorio. <ríe> en prendas, telas, serigrafías, <ríe> también llena reportes. Y en la otra que dice, si soy responsable de, eh, verific that the test, Comply with the standards requeridos. Teacher. Yes, tell me. La segunda es soy responsable de. Ajá, pero de quién? En este caso, ¿de qué departamento? No tiene derecho. Ah. Ajá. Ah. Y si no es un departamento de la persona. Uh -huh. Sería un área de caja. ¿Ya? Ajá. ¿Ya? Ok. Entonces, en este caso, yo sería el gerente, Miss. 
<ríe> ok, entonces ¿de quién depende? Ahí de nadie le pone usted. Ajá. Depende de mí, diga. <ríe> ah, de mí <ríe> mismo. <ríe> Como aquel chiste, ¿verdad? Right? El de mí mismo. Entonces lo dejo en blanco, mis. No, póngale myself. <ríe> ok. ¿Cómo se escribe myself, miss? Ah, ya, 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 ya. My y después self. Ya se okay. <laughs> Good. Sí, All sí, right. Sí, sí. <laughs> okay, thank you guys. So now, in this case, eh, no nos va a quedar chance para poderlo compartir, pero quiero eh, enseñarles por acá algo. El día de mañana... Eh, creería que nos va a quedar un poquito de tiempo para que podamos verificar hasta dónde vamos con la tarea porque es importante pero este día tienen una extra entonces se las quiero mostrar en el caso del día de ahora usted se va a venir para acá donde dice unit one va a abrirlo y cuando vayamos acá donde dice videoconferencia 2 en la parte de abajo le va a aparecer esto que es una discussion, right? Una discusión. Ahí usted le va a dar clic para poder responder. Solo le va a dar clic encima de esto y dice, What are you responsible for? Who are you responsible to? How does your debt relate to other debts? Entonces acá usted le va a dar clic y aquí usted me va a escribir tal cual lo que hemos trabajado ahorita, ¿ok? Y me le va a dar en enviar. Esto es, está justamente abajo donde dice videoconferencia 2. Ahí ya mañana les va a aparecer la clase de este día, la grabación. Entonces, aquí abajo usted me va a escribir eso que acabamos de hacer. ¿Ok? Good. All right. Thank you, guys. And now, remember, antes de pasar asistencia, solo un anuncio, ¿ok? Que no se me les olvide, please. Necesito que siempre estemos en línea, estemos conectados. Por cualquier cosa, si usted tiene alguna situación de trabajo, alguna emergencia, que espero que no se repita mucho, right? Me notifica en el grupo y se pone como oyente. Pero hay, hay que tener en cuenta que es importante la asistencia, ¿ok? Si ustedes no están acá, eh, recuerden que es parte de los requerimientos. Por ende, si usted no cumple con el total de minutos que se le exigen, que lo ideal fuera que estuviéramos siempre todo el tiempo eh, en línea, eh, puede tener problemitas ya después para cuando terminemos módulo, ¿verdad? Así es que, por favor, recuerden eso, siempre estar por acá. All right, good. So now, guys, let me check here the attendance. Solo que, ok, para la one-on-one, -on -one, ¿se podría quedar reina ahora? Yes. Yes. All right, good. Okay, and now let me check the attendance so we can go. And we have here Ada Concepción Romero, Carlos Armando Carpio, Débora Jamilet Campos, Presente. Denis Alexis Nolasco, Elmer Leonardo Sánchez. Present, Miss. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edward Fuentes. <coughs> Karina Abigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. I'm here, teacher. Luis Ernesto Guerrero. Luis Manrique Vázquez, María del Carmen Recinos, Present Teacher, Nelson Isidoro Escobar, Paola Beatriz Ramírez, Present Me, Reina Margarita Cortés, Present, Rigoberto Antonio Realegueño, y Judith Ibet León, Present Me, All right. So now, guys, thank you for staying. All right. Que mañana tenga un bonito día. Have an amazing night, guys. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Good night. See you. Good night. Oh, good night. Bye. 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 B
Bye, Reina. Stay with me. Bye, bye. <laughs> okay. So, Reina, this is your moment. Hola, teacher. <laughs> hello, hello. Usted dirá si tiene alguna duda o si eh, usted considera que quiere refuerzo en algún tema, usted dirá. Bueno, eh, eh, con la one one que tuvimos la vez pasada estuve oyendo, escuchando música así en karaoke como usted me indicó. Uh -huh. Siento que hay uh -huh. unas palabras que me cuesta pronunciarlas, me cuesta pronunciarlas, pero ahí vamos. Entonces en, en eso siento que, que sí, se me hace difícil, o sea, la pronunciación de uh -huh. unas palabras uh -huh. en esa parte. ¿Y ha estado ocupando la plataforma Youglish? Uh, para ser sincera, no, porque créame que es, eh, o sea, he tenido, es más, la clase del viernes, lo confieso, pasamos una semana que no tuvimos clases y no me quedó chance de verla, o sea, y he Ay, estado me pendiente, sé que estoy pendiente con eso, pues porque, pues porque a la larga la afectó. Lo afectada soy yo, ¿verdad? <risa> pero sí, okay. he, he estado en eso, pero sí reconozco que me cuesta un poco la pronunciación. Entonces, ah, pero... pero sí, he, he, he estado procurando escuchar música así de karaoke, como usted me indicó. Ah, ok, uh -huh. good. Sí, eso es práctica, no hay otra manera que practicar. Y como uh -huh. usted sabe, todo es un proceso, ¿verdad? Así que ahorita vamos iniciando, eso nada más queda practicar. Si usted puede, como le digo, eh, la plataforma Youglish, cuando usted tiene dudas, le ayuda para que escuche tal cual de un nativo la pronunciación. Para, de repente, como en el traductor no se escucha muy bien, pero en esa plataforma sí se escucha clarito, ¿verdad? Right? Uh -huh. Inclusive le puede bajar velocidad para que escuche como en, en slow motion, va, va más lento, para que pueda escucharlo así. Pero de ahí es practicar. Y así, si usted me dice que está haciendo el ejercicio con karaoke, excelente. Uh -huh. Sí, vamos, ahí bien. vamos. Ahí vamos. <ríe> All right. uh -huh. ¿Y algún tema que sienta usted de habilidad o que quisiera reforzar? No, siento que ahorita como estamos enfocados en lo que es de trabajo, eh, creo que ahí vamos aprendiendo. Okay. Porque es muy diferente a lo que vimos cuando hace, en básica, yeah. hace como, como chorro mil de años. <ríe> como, como cuatro hace semanas, como... Right? No, t-shirt, ya, ya hace, varios como, días. hace como 26 abriles, t-shirt. Ok, pero Entonces, sí, sí, ¿verdad? Es como volver a, a, a desencajonar todo y, y ponerle otra perspectiva y, y querer enfocarse en, en, en lo que estamos haciendo, pues. Ajá. Ok, okay Así good. Es. All right, good. Entonces, bah, lo que vamos a hacer es igual, voy a, a seguir buscando por ahí ejercicios para para reforzar en el fin de semana, igual les mando por ahí entonces para que podamos siempre seguir practicando, ¿ok? Ok, Tiche, le agradezco <ríe> right. mucho, Tiche. Ok, ya sabe. Bueno, bye. le dejo descansar entonces. Bye, see bye, you tomorrow. Bye. Bye. bye.